Hello, hello. Hello, good evening, teacher. Good evening. Good evening. How are you today? Nice, thank you. Okay. Fine. Fine, that's perfect. I'm glad to hear that. Uh, so today is Wednesday. We are about, we're close, close, close to the weekend. And that is fine. You should be happy for that. <laughs> And how are you doing with the platform? Ya los que estaban pendientes ya terminaron? You finished? Yes. That's nice. Did you por lo menos uno 10 vi que todavía estaban pendientes con ejercicio de la sección 5 eh, y el examen final. Acuérdense que todo eso tiene que estar comple completo. Eh, a más tardar el mañana a medianoche, porque ahí es que ya eh, terminamos. Ya mañana es la última clase y no sé si han pensado en algún tema que quieran que repasemos. Yes, no. ¿Qué han pensado? ¿No han pensado en ningún tema? Oh. Okay. Verbos irregulares. Verbos irregulares. Nos Verbos cuesta. irregulares. Vaya. Vamos a estudiar la lista de verbos irregulares que tienen en la presentación. ¿Verdad? Y vamos a hacer quizás un ejercicio de lectura en el que les voy a poner verbos irregulares para que ustedes los pongan. Uh -huh. Es una buena idea. ¿Qué más? ¿Algo más que se les ocurra para prepararlo? He visto que han hecho un buen trabajo con el tema de las preguntas. Entonces, sí, el último repaso de mañana lo podemos basar en eso, en una lectura en la que ustedes tengan que eh, recordar los verbos irregulares y de la misma forma vamos a hacer preguntas y las vamos a responder. ¿Qué más podríamos hacer? Si hay algo... Ah, ok. Practicar pronunciación. Okay. Como conversaciones, algo así. Una conversación en la que practicamos pronunciación. That sounds good. Yes, no questions, teacher. Yes, no questions. Vamos a sacar yes, no questions también. So, mañana ya no veríamos ese material. Voy a preparar una presentación y se la voy a mandar antes de la clase. Porque sí, la voy a basar en esto. Y para que ya la tengan lista, voy a tratar de mandarla antes de que se conecten por si quieren revisarla. Ok, so, thank you for joining today's section. So, we're going to start. And do you remember yesterday's topic? ¿Qué es lo que estábamos estudiando ayer? ¿No se acuerda? Dice Oscar. <laughs> was was y were. Ajá. Was y were. The simple past of the verb be. Mm -hmm. That was our yesterday's topic. Eso es lo que estuvimos eh, estudiando ayer. Pasado de el verbo to be. It was, was and were. Okay, so this is what we had. And um, yes, we studied the, um, and we stop here. Vimos las oraciones affirmative and negatives, right? Using the past of B. Then we didn't study about the questions. No vimos lo de las preguntas porque ahí es donde nos quedamos. 
So we're going to watch the video about the questions, questions with the past of B. Let me make it bigger and share my audio so you can listen. Hi everyone. In this class, you'll learn how to ask and answer questions with the past of B. Additionally, you'll also learn how to express years. Let's get started by analyzing the questions that you see on this chart. Questions with the past of B. Were you born in the U.S.? Yes, I was. No, I wasn't. Was your brother born in 1984? Yes, he was. No, he wasn't. Were your parents born in Incheon? Yes, they were. No, they weren't. Where were you born? I was born in Korea. When was he born? He was born in 1985. What city were they born in? They were born in Seoul. Years. 1906. 1917. 1999. 2001. To form questions with the past of B, we can follow this formula. WH word plus was or where plus subject, plus complement. Let me point out that whenever we make yes or no questions, there won't be a WH word. Let's analyze a couple of examples. Were you born in the US? In this case, this is a yes or no question, so we don't add a WH word. The first thing we do is add the verb to be in the past. Where? Next, finally, we need to add the complement and a question mark at the end. Born in the US. To answer this type of question, we can answer positively by saying, yes, I was, or negatively by saying, no, I wasn't. Let's analyze one last example. Where were you born? In this case, this is a WH question, so we need to add a WH word. The first thing we need to do is to add a WH word. Next, we need to include the verb to be in the past, where. After that, we need to add the subject, you. Finally, we need to add a complement and a question mark. Born. Now it's your turn to practice. I would like for you to practice making questions about place of origin and birthdays, similar to the examples on the chart. After you finish this activity, share your work in our discussion forum. Okay, do you have any question about how to form the questions with the simple past of B? No, teacher. Yes? No questions. No questions. Okay, so in the presentation we have this, that is part of your material, you have it there in the material that you download from the platform and also you have it in the presentation so the first is the, the statements with the past of B the contractions este es el primer ejercicio que tenemos y luego nos vamos a mover a las preguntas Melissa is talking about her family choose the correct verb forms and then compare so we're going to do it together. It says my family and I. In this case, the verb yeah. is where. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mi familia y yo. Oui. Nosotros. Ajá, entonces, con we. we use where. 
uh, all born in Korea. We wasn't or weren't? Wasn't. We wasn't? No. Were. Were. Weren't. Weren't. Uh -huh. We weren't born in the US. US. I, I was. 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 I was. Yes, I was in the born city. in was the city of Egypt. My mother was, 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 was born was there born. too. My parents, My parents were, 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 were born, born in Egypt. They, they, were, were, they, were, were, they were born in the capital, so... Uh huh. Oh, the they were soul. born in the capital Seoul. Okay. Oh. So now it is your turn to write a similar paragraph, and then you can share it. Uh, for example, you can write. Uh, let me stop sharing. Oh, you can say. Uh, similar like this paragraph that you already saw, but you can uh, write it about you. For example, you can write, my parents were born in San Miguel. My brothers weren't born there. They were born in San Salvador. I wasn't born in San Salvador. I was born in Mexicanos. Something short. Pueden hacer algo así cortito, similar al párrafo que acabamos de ver acá en la presentación. Se lo voy a volver a proyectar. Acá. Ok. So, les voy a dar unos dos minutos para que hagan algo pequeño parecido a lo que acabamos de resolver que está acá. I'll give you two minutes. Les voy a dar dos minutos para que escriban algo pequeño similar al ejemplo que acabamos de hacer, pero ya acerca de ustedes mismos. About your family. It can be about your father and mother. What about yourself? O pueden decir acerca de su esposo y usted, o my wife and I, o my wife was born in this part, I was born there, our sons were born in that part, like this. Teacher. Yes. Is is necessary in in the context that my family and I were 
uh, all born. Ajá, puede hablar de su familia y usted, llámese que es su esposa, usted, luego pero, a dónde nacieron pero, sus hijos, pero, o sus ajá, pero amigos. Pero es necesario que lleve la palabra, es necesario que lleve la palabra all en, en, ese, en ese párrafo. No, porque si no, no todos puede, nacieron Puede ser ahí. solamente, pero simple y sencillamente se puede decir my family and I were born. Exacto, sí. Okay. Sí. Uh -huh. Se okay. puede de ambas okay. formas. Okay. Oh, I have the first one here. My family and I were born in San Miguel, but I was born in Lourdes, Colón. We weren't born in San Julián, Sonsonate. Excellent job, Oscar. Congratulations. <coughs> tenía que hacer con esas preguntas o tenía que hacer otra cosa así como el ejemplo de Oscar ahí está en el chat ah, en el chat teníamos que escribirlo lo pueden hacer ahí o lo pueden leer les queda un minuto es up to you si lo quieren leer lo leen y si lo quieren escribir en el chat lo escriben y si lo quieren leer y escribir también así practican de todo Okay, volunteers. Vamos a ver, volunteers to read the paragraph. Yo. Okay. Thank you, Asma. I begin. Yes. Okay. My family and I were all born in El Salvador. My mother was born in Sociedad and my father was in there. He was born in La Unión. My brother was born in Pasaquina and my sisters were in Pasaquina. They were, were born in Santa Rosa and I was born in San Miguel. Excellent job. <laughs> All right. Thank you. Excellent. Uh, okay. Any other? Thank you, Snell and Oscar, for your participation. Anybody else who would like to participate? Emily said, I was born in San Salvador. My father was born in San Miguel. Very good job, Emily. Excellent. And I have other here from Rosa. My husband and I weren't. Hmm. Acuérdense que cuando estamos usando was o were, es eso, ser o estar en pasado. Y no le ponemos otro verbo. Ana Trinidad, she said, my father was born in Santa Ana, El Salvador. My mother wasn't born in El Salvador. She was born in Tegucigalpa, Honduras. I was born in San Salvador. <laughs> Excellent job, Ana. Cool. Andrea says, my mother and I were born in La Libertad. We weren't born in Ataco. I was born in the city of Hayaki and my mom too. My father was born in the city of Ataco. <laughs> Excellent job. Perfect. Emily said, my friends were born in La Paz. Excellent, Emily. Excellent use of was aware. And Joanna said, my parents and I were uh, the Ilovasco City. They, we weren't born in San Salvador City. My son was born in San Salvador City and my husband was born in the Rafael Cedro City. All right, excellent. Very, very good job. I see that you did a very good uh, use of was and were. 
Y acuérdense lo que decíamos ayer, ¿verdad? Cuando sea que estuvimos hablando de cero estar en pasado, pues ese es el verbo que vamos a usar. ¿Ok? Si es pasado simple, porque también hay pasado continuo. ¿Ok? Pero ahorita estamos en el pasado simple, entonces lo dejamos solo con was y were. Y no utilizamos otra acción más que cero estar en pasado. Number verb. Ok. Um, it was an excellent practice and I see you did an excellent job with this. Uh, okay, so we're going to move to the next slide. Uh, we have the, like the exercise of pronunciation about negative contractions. How to pronounce negative contractions and then we have the video about the WH questions with did was and where. Okay, so the chat bubble here. Mm. Oh, Rosa said my daughter was not in the movie, probably. That's good, Rosa. My family and I weren't born in La Libertad, was born in San Salvador. City, I, I was born in Delgado City. Okay. Very good, Reina. Good, good. The Messi say I was born in Sultan. I wasn't born in San Salvador. Very good job, the Messi. Good try. Se me habían quedado, pero ahí lo intentaron y lo hicieron muy bien. Okay, so we're going to watch the video about the pronunciation of this couple of things, but let me get... Um, it is in the module three, okay. So we have the pronunciation negative contractions and then we're going to review this video about the questions with did, was, and were to make like a review. Hi everyone, in this class you learn to sound natural when expressing contractions. Let's get started by analyzing the contractions on this chart. Aren't, weren't, don't, can't. Two syllables. Can't. Isn't, wasn't, doesn't, Nothing. didn't. They didn't eat dinner because they weren't hungry. I don't like coffee, and she doesn't like tea. These aren't their swimsuits. They can't swim. He wasn't here yesterday, and he isn't here today. A quick tip to follow when expressing contractions is to extend the N. For example, I can't. They weren't. Now it's your turn to practice. I would like for you to listen and repeat the contractions until you feel comfortable pronouncing them. how these questions are answered. If you notice the verb. Hi everyone. In this class, you learn to ask and answer WH questions, did, was, and where. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, Where Did You Grow Up? Let's listen and so Chuck, where did you grow up? I grew up in Texas. I was born there too. And when did you come to Los Angeles? In 1990. I went to college here. Oh, what was your major? Drama. I was an actor for five years after college. That's interesting. So why did you become a hairstylist? Because I needed the money and I love it. Look, what do you think? Well, 
Now, let's analyze how to form questions with did, was, and where. Where did you grow up? I grew up in Texas. When did you come to Los Angeles? I came to Los Angeles in 1990. Why did you become a hairstylist? Because I needed the money. How old were you in 1990? I was 18. What was your major in college? It was drama. How was college? It was great. I would like to point out that the key to understanding this topic is to not get confused with the following question. When do I use did and when do I use was or where? You must remember the following. You will use was or where whenever you ask something related to the verb be. And you will use did for all the rest of the verbs in English. Now, let's analyze the questions and answers. We've already covered both of these topics. What we're doing now is presenting them together, hoping that it's not confusing or difficult. So, let's start with questions with did. When forming questions in the past tense with any verb that is not the verb to be, we can follow this formula. WH word plus did plus subject plus verb in the present plus complement. This is the case of our first three questions. Where did you grow up? When did you come to Los Angeles? Why did you become a hairstylist? First, we're going to add a WH word, where. Then we will include the auxiliary verb to form the question in the past did. After that, we need to add the subject, you. Next, we include the verb in the present tense, grow up. Finally, we can add a complement. In this case, there is no complement. Towards the right-hand side of this chart, you can see how these questions are answered. If you notice, the verbs change to the past tense now because we're no longer adding an auxiliary verb. Let's move on to asking questions in the past tense with was or where. We will use this structure whenever we want to ask something using the verb to be. We can't say the following. Did you wear a good student? This is incorrect. To form questions in the past, using was or where, we can follow this formula. WH word plus was or where plus a subject plus a complement. Let's break down an example from the chart. What was your major in college? First, we need to add the WH word. Then we need to add was or where. After that, we include the subject, your major. Finally, we need to add a complement and a question mark at the end. In college. Now it's your turn to practice making WH questions with did, was, and where. Practice making similar questions such as the ones on this chart. But now focus on asking them about yourself or your family. After activity, share your work in our discussion forums. Okay, so the first thing that we saw in the video was the pronunciation, the negative contractions. What did you get from the video? What did you remember? ¿Qué se acuerdan que se dijo acerca de las contracciones, los tips para pronunciar las negative contractions? 
Teacher. Alargar la N. Alargar la N en las contracciones negativas. Ajá. Can't. Teacher. ¿Sí? Ese, ahí hay unas que me confunden. Porque dicen que son de una sílaba. Quizás en la pronunciación yo estoy equivocado. Porque dice que son de una sílaba y las otras son de dos sílabas, ¿verdad? ¿Y cómo se pronuncia entonces aren't? Aren't. Aren't. ¿Cómo? Aren't. ¿Cómo se pronuncia? Aren't. Uh -huh. Uno hace un sonido como que va a ser un. Uh -huh. Aren't, al final, aren't. No decimos aren't, es aren't. Aren't. Oh. Try, si les da pena, apaguen el micrófono, pero pueden tratar de... de Igual que weren't. Como, in, como imitarlo, aren't. Aren't. Excelente, Emma, el, así. Y el, y el Excelente. Weren't. Dicen, sí, weren't. Weren't. Ajá, uh -huh. weren't. 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 Mm -hmm. Weren't. 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 Any other question? Teacher, yo, yo, eh, no, no entiendo cómo la, él explicaba cómo la diferencia entre usar el did y usar el was y el were. Entonces, okay. No en qué momento... Porque igual los dos hablan de posado. Sí. Eh, lo que decíamos sobre eso es básicamente que... Mmm, déjeme y le explico quizás con la pizarra. Ah, me siento más cómoda así. Eh, es como dividirlo en dos partes. Y, y, y es lo que a veces no, nos cuesta. Y muy buena pregunta, Emma. Es como que tengamos el pasado simple con el verbo to be. Es was o were. Ese es el verbo, el ser o estar, nada más que en pasado. Entonces, eh, vamos a usar la pizarrita. Uh -huh. eh, el pasado del verbo to be es was y se divide en dos. ¿Cuándo voy a usar was? Cuando el sujeto sea I. Uh -huh. He, she. He, he, she. He, she. she. It. 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 Ok, solo con estos tres voy a usar was. Solo con estos tres. Ahora, eh, ¿con cuáles voy a usar where? You. We, you, they, they, we, they, we, they, they. you, y, you, they. they. Entonces, to, ambos quiere decir ser o estar. Entonces, cuando yo esté utilizando el ser o estar en pasado, no voy a utilizar ningún otro verbo. No voy a utilizar jugar, correr, saltar, leer. No. Voy a usarlo solo a él. A hacer o estar, ¿verdad? No, la diferencia es cuál va a ser el sujeto. Eh, si voy a usar una oración afirmativa, uh, por ejemplo, usando el, el, el sujeto I, o puede, podemos también utilizar los nombres de las personas, ¿verdad? Como que, digamos, eh, Cindy, Cindy uh, was, como estoy hablando de Cindy, ¿Cindy qué es? Sí. Ella. Yeah. Uh -huh. Cindy was in class yesterday. Estoy diciendo que Cindy estuvo en class ayer. Ahora, para hacer esta misma oración negativa, no voy a utilizar auxiliar. Simplemente le voy a poner el not al verbo. Cindy. Cindy wasn't. Ajá, Cindy. Wasn't. <coughs> In class yesterday. 
yesterday. Vaya, y si quiero hacer la pregunta, yes, no questions. Quiero preguntar, ¿estuvo Cindy en clase ayer? Entonces solo le cambio la posición. Was, wasn't. De... Was Cindy. Ajá. Wasn't. Was, wasn't was Cindy in the class yesterday? yesterday? Cindy in class Was yesterday. Cindy. Was Cindy in class yesterday. Ajá. Was Cindy in class yesterday? Entonces... Si se fijan, no estoy usando ninguna otra acción más que ser o estar. En este caso se traduce como estar, ¿verdad? Estuvo. Estuvo Cindy en clase ayer. Cindy no estuvo en clase ayer. Y la forma como pregunta. Si es una WH word. Si yo quiero preguntar entonces, ¿dónde estuvo Cindy ayer? Where was Cindy in class yesterday? Eh, no, no puedo decir en clase porque entonces estoy respondiendo en la pregunta. Ah, yes, yes, yes. Where was Cindy yesterday? Ajá. ¿A dónde Where estuvo? Where was Cindy yesterday? Where was Cindy yesterday? Ajá. Y ponemos el question mark. Esto es utilizando el verbo to be. Si se fijan, no hay otro verbo. No hemos mezclado con leer, jugar, <coughs> beber café, nada. Entonces, el pasado sería el pasado de ser o estar. Teacher, una pregunta. Uh -huh. eh, yo he oído que siempre cuando yo, cuando voy a, ser, a referirme a mí, o sea, cuando digo hay, siempre tiene que ser en mayúscula. Las demás no. Los demás pronombres no. El pronombre hay va a ir siempre en mayúscula a donde sea. Así vaya al principio, al final, después de un punto, en medio de un párrafo, el hay siempre va a ir en mayúscula. Los demás pronombres solo van a ir en mayúscula si van al inicio de una oración o después de un punto. Pero el hay va a ir en mayúscula siempre. Muy buena pregunta, Ana. Eh, ahora vamos con otros verbos que ya no son cero estar. ¿Ok? Cuando no es cero estar, entonces entra en juego lo de ir traduciéndolos, modificándolos al pasado, entra el juego el auxiliar did, el didn't, etc. Eh, quiero decir, um, eh, yo jugué... Eh, yo jugué videojuegos ayer. ¿Cómo diría esa oración? Yo jugué videojuegos ayer. I did play video games. Yesterday. 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 I played video games yesterday. Estoy conjugando el verbo pasado. Eh, T-shirt. Yes. ¿Por qué no I did play? ¿Se puede también? Se puede, solo que no quiero que se confundan, porque sí se okay. puede. Ok, ok. Pero solamente cuando usted quiere hacer énfasis. Ajá. Ok. Eh, mm, si es negativa, ¿cómo sería? I didn't play Ajá. video game yesterday. Entonces voy a utilizar el auxiliar... Y no conjugo el verbo porque el auxiliar ya me indica pasado. I didn't play. I didn't play video games yesterday. Ahora, quiero hacer la pregunta. Porque digamos que no me acuerdo, se me borró la Did memoria. I... Did you, did you play video game yesterday? Did I? Ah, I did. Ajá, si digamos yo estoy haciendo memoria y digo jugué ayer video game. Did I? Did I? Did I? Ajá. Did, I? Did, I did I play? Did I play? Play. Video, video game. game. Video game 
Yesterday. Yesterday. Uh -huh. Ajá, digamos, uh, igual, ¿verdad? Vamos eh, poniendo auxiliar, el verbo sin que se conjugue, etcétera. Ahora quiero saber a dónde, uh, a dónde jugué videojuegos ayer. Where did, Ajá. where did I play video games yesterday? Where did I play video games yesterday? Where did I play video games yesterday? Ajá, excellent. Entonces, si se fijan, no mezclamos, aquí no mezclamos ningún otro verbo. Solo va a ser was or were, was or were, was or were. Y no utilizamos otro verbo, porque ya el verbo es ser o estar. En pasado simple no lo podemos mezclar con otro verbo. Eh, now, no lo podemos mezclar, ya lo dijimos. Y si usamos otro verbo que no sea ser o estar, entonces si vamos a hacer una oración afirmativa, lo vamos a conjugar a pasado. Si es regular le agregamos <coughs> Si es irregular, pues lo escribimos a como debe de ser según eh, la conjugación del mismo. Ahora, si hacemos oraciones negativas, utilizamos el auxiliar did not or didn't para todos los sujetos. Y el verbo ya no se conjuga porque nos eh, respaldamos en el verbo ayudador. ¿verdad? Igual si es una yes, no question, el, be, el auxiliar va primero y luego el verbo principal. Pero si, si, si se fijan ustedes en esta parte, no hay auxiliares por ningún lado. So, vamos ocupando el was, where, was, where. Si es negativo, wasn't, where. No lo mezclamos. Es como si el pasado siempre se divide en pasado con el was y were y pasado con los demás verbos. So we don't combine them. Sin embargo, en la respuesta sí usamos el, el auxiliar, ¿correcto? En la respuesta también vamos eh, utilizando el auxiliar según corresponda, ¿verdad? Eh, a veces esta regla se puede seguir, a veces no. Es raro que no, pero lo usual es que sí. Por ejemplo, aquí, si yo quiero responder a esta, was Cindy in class yesterday? Quiero responder a esta pregunta afirmativamente. ¿Cómo sería la respuesta? Yes, she was. No, she wasn't. Yes, she oh, yeah. was in class yesterday. Yes, she was. Lo puedo dejar ahí o puedo hacer una ah, respuesta okay. completa como uh -huh. lo hace O'Kelly, que es muy bueno. Lo mejor es que usted dé una respuesta completa, porque si no, ahí sí se puede con tomar así como que, ay, no quiere hablar. Entonces, yes, she was. Es como una respuesta muy seca, muy simple. Y lo mejor es hacerlo como dijo O'Kelly. Yes, she was in class yesterday. Ahora, si fuera negativa la respuesta que le voy a dar, ¿sería? No, she no, wasn't. She wasn't. She no, wasn't. she wasn't. Y le podemos agregar todo lo demás. No, she wasn't eh, in class yesterday. No, she wasn't. No, she wasn't in class yesterday. Entonces vamos respondiendo con el mismo verbo o auxiliar con el que se nos ha preguntado. Esa es la regla general, responder con el mismo verbo o con el mismo auxiliar. Como aquí estamos con el auxiliar did, entonces contesto con el auxiliar did. Did I play video games yesterday? Yes, yes. I did. Yes, yes, I did play. Ah, sí, ajá, sí, yo misma me respondo porque ya me acordé y yo digo, oh, yes, I did, right? Y si alguien me, le pregunté a alguien, jugué ayer, esta persona me va yes. a contestar, yes, you did, sí, lo hiciste, ok, so ahí puedo poner you or did dependiendo del de contexto, yes, you did, y si esta persona me dice, no, no, no lo hiciste, no, you, you didn't. You didn't. No, you didn't. I didn't. Uh -huh. No sé si les quedó más o menos claro. Ya está más explicado. Yes, teacher. Yes, teacher. 
Okay, uh, very good. Whenever you have a question, ask, please ask. Okay, so. Yeah, I have other question. Yes. I have other question, teacher. Mm -hmm, Osman, make your question. Okay. For example, cuando, cuando él pregunta la edad, ahí lo hace con el verbo to be, ¿verdad? Yes. ¿Cómo se traduce? Porque ahí pone el ejemplo de how old was, algo así. Ajá. Yo entiendo que le pregunta que como qué edad tenía en, en el año 1990, algo así. Yes, esa es. O no le pregunta eso. Ah, eso le pregunta pero él exactamente. Está preguntando como, uh -huh. Pero él está usando como el verbo tener o no. ¿A dónde? Ahí es donde me confundí. ¿A dónde? Eh, no, estaba en los ejercicios. Donde, ¿En estos? Bueno, como explicarle dónde estaba, dónde estaba, dónde se usaba el... el en ese, eh, sí, ajá, ahí está. And dice, how old were you in 1990? No, aquí no está el verbo tener. Este es siempre el cero estar. ¿Qué edad tenías en 1990? Ah, sí, lo que pasa es que si nosotros pensamos en español... Decimos, ah, el verbo tener uh -huh. es have. Pero como les decía en inglés, uh -huh. no usamos, no se pregunta con el verbo tener ni se responde. La edad se dice y se pregunta usando el verbo ser o estar. Y por eso es que hay cosas que no se pueden traducir al español. Porque si las traducimos literalmente. Eh, literalmente oh, suenan feas no, o sí. sin sentido. En este caso sería fea. <ríe> El preguntarle a uno, ¿qué sí. tan viejo eras? <ríe> Porque así se traduciría, ¿qué, ¿qué tan viejo eras? ¿Qué tan viejo eras tú en el 90? Entonces suena feo, ¿verdad? How old were you? Y igual, ¿verdad? Si yo quiero decir eh, mi edad, tengo que decir I am tantos years old. Entonces, como decir, yo soy 40 años vieja. Es como que, wow. Entonces, como que mejor no lo traducimos, solo tener en cuenta las diferencias en los idiomas, ¿verdad? Que en, en inglés la edad es con el verbo to be. En español nosotros usamos el verbo have, el tener, vean. Eh, eh, teacher, es como cuando también preguntamos a... Um... Uh, uh, o, o puedo decir tengo hambre quizás nosotros hablamos mal el español ¿verdad? porque en realidad sentimos, no tenemos ajá, y de hecho en inglés usted puede decir I am hungry estoy hambriento o I feel I feel hungry aunque el I feel no es like uh, common, no es muy común la gente normalmente dice I am hungry estoy hambriento y nosotros en español decimos tengo hambre. <laughs> But, um, I'm starving. Ahí ese ya es más grave, ¿verdad? <laughs> <laughs> y ya cuando uno dice I am starving, es como que, bueno, de verdad, es como decir muero de hambre. Uh -huh. Teacher, si yo digo I was hungry, estaría diciendo que yo tuve hambre. Estaba hambrienta. Ajá. Uh -huh. Si le dicen, uy, qué rápido comiste. I was really hungry. Estaba realmente hambrienta. <laughs> I was really hungry. Any other question? No, teacher. For me, no. No questions for you and the rest? Teacher. Yes. Uh, de las de la letra A eh, number two no, number one dice when 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 in where were you born en la tiene la... when and where were you born when, uh -huh. 
Entonces estas es como dos naciste? preguntas en una. ¿Dónde y cuándo naciste? Uh -huh. okay. Igual que si lo queremos traducir sonaría raro, ¿verdad? Fuiste nacido. <risa> Yeah. ¿Dónde, y ¿Dónde y cuándo fuiste nacido? Uh -huh. <laughs> ok, ¿any other question? Teacher, entonces solo para corroborar. El was lo voy a ocupar así como ella estuvo sin ocupar un verbo. Cuando yo ocupe un verbo, si sí, tendría que ocupar el lead o el cambio, ¿verdad? De eso, de las reglas. Así es. Sí. Okay. Sí. Ajá. Uh -huh. El verbo to be, el cero estar, es como que se, se aparta, él se conjuga, se hace el solo, se... es más simple que los otros. Los otros necesitan un auxiliar para convertirse en otras cosas. En cambio, el cero estar, no. Pero sí, ya es, es así como le dice Emma. Y me alegro que le haya quedado pues, más clara la idea. ¿Y los demás qué cuentan? Hablen ahora o seguimos practicando. <ríe> ya nos falta poquito y mañana todavía tenemos clase. Um, it's so. Any other question before we go to the conversation? Teacher, yes. ¿Por qué este na que ver number four eh, solo dice in the ninety ninety y deja en el aire el cero, ¿verdad? No lo menciona. Al uh, ninety. Uh -huh, no. Sí. A cuatro. Uh -huh. And this one. No, uh, de la conversación. Aquí. Uh -huh. Es como decir en los noventas, entonces es como... Solo dice in the 99. Ajá, porque es 19, 90. 19 es 19 y 90, 90. Ajá, 90, 90. 90, 19 y 90, 90. Años es más fácil dividirlos en dos cifras, porque si no le tocaría decir... Mil, one thousand, one thousand, nine hundred, nine hundred ninety, one thousand nine hundred ninety, es como bien largo. Ah, entonces, bien largo. Teacher. <ríe> se divide en dos, diecinueve, nineteen, teacher, noventa, ninety, nineteen, ninety, yes. Si estuviera el, si fuera mil novecientos nueve, fuera nineteen o oh, nine, ¿verdad? Yes. O oh, no. Sí, se puede, 1909 o 1909. That's cualquiera de las dos. Teacher, el grow up, grow, ¿cómo es? ¿Cómo es grow, grow up sería como crecer o creciste. Ajá, se refiere al crecer. Okay, so we still have time to practice this conversation. So let's repeat. So Chuck, where did you grow up? So Chuck, where oh, did you Chuck, grow up? I grew up in Texas. I was born there too. I grew up in Texas. I was born there too. I was born there too. And when did you come to Los Angeles? And when did you come to Los Angeles? And when did you come to Los Angeles? In 1990, I went to college here. In 1990, I went to college here. Oh, what was your major? Oh, what was your major? What was your major? Drama. I was an actor for five years after college. Drama. Drama was a good one. That's interesting. So, why did you become a hairstylist? That, that's interesting. Because I needed the money and I love it. Look, 
What do you think? Because, because I, I need some money. money. I love it. I love it. Do you think? What do you think? Wow. Well, Okay. Oh. <laughs> okay, so we can repeat it one more time. So, Chuck, where did you grow up? So, oh, Chuck, where did you grow up? Where did you grow up? I grew up in Texas. I was born there too. I grew up in Texas. I was born there too. And when did you come to Los Angeles? And when, when did you come, come, to, come, to, come, to, you come to Los Angeles? In 1990, in I went to college here. In 1990, I went to college here. In 1990, I went to college here. Oh, what was your major? Oh, what was your major? What was your major? Drama. I was an actor for five years after college. That's interesting. So, why did you become a hairstylist? That's, That's interesting. interesting. So, so, why did you become a hairstylist? Because I needed the money and I love it. Look, what do you think? Because, because I need, I need money, money. I, I love it. it. What, do you, what do, you do you think? What do you think? What do you think? Well, uh, well, well, uh, 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 okay, so, si se fijan aquí, you? en esta conversación está la pregunta, where did you grow up? El verbo que estaba preguntando Emma, grow up, es crecer. Oh, wow. Y aquí lo tenemos en presente porque recuerden que cuando hacemos preguntas tenemos el auxiliar did que es lo que nos indica que es pasado. Por lo tanto, ya no conjugamos el verbo. En bueno. cambio, cuando hacemos la oración afirmativa en pasado, ahí sí conjugamos el verbo. Si se fijan, dice I grew up in Texas. El I verbo aquí up. es grow en pasado in y en la oración es grew. Grew up. I grew up in Texas. Grew up. Uh -huh. Y es lo mismo, básicamente, lo que tendríamos que hacer grew en up. este ejercicio. Aquí es de hacer match, ¿verdad? Hacer, eh, unir la pregunta con la respuesta. Tenemos when and where were you born? La respuesta es la sí. I was, I was born in 1993 in Hiroshima, Hiroshima Japan. Japan. Now, where did you? Grow up. Wow. Where did I you grow up? I grew up in Tokyo. I grew up in Tokyo. I grew up in Tokyo. Okay. Aquí When si se fijan hay talk? dos cosas. Aquí la excepción con donde naciste o creciste, ahí sí ya no conjugamos porque no tenemos auxiliar y es con el verbo to be. Entonces ahí sí la pregunta en pasado y el igual, ¿verdad? Ya, ya, casi nos vamos a dormir. <risa> Now, where did you? Cuando es con did, con el auxiliar, entonces ahí sí el verbo no se conjuga. Cuando sea pregunta o sea oración negativa. Pero en la oración afirmativa sí está conjugado a pasado. I grew up in Tokyo. Eh, lo mismo sucede aquí con el when did you start ha, uh, school? ¿Cuándo empezaste sí. la escuela? Es una pregunta, tengo el auxiliar y el verbo en presente. Pero cuando yo respondo y hago la oración afirmativa, digo. I started. Puedo decir I started. Yo empecé. I started school en tal fecha. En este caso se ha variado la respuesta y dice I entered, pero el verbo si se fijan está conjugado a pasado. I entered first grade in 1989. Yo entré a primer grado en 1989, así por ahí andábamos. I entered la, la, la. first grade in 1989. La pronunciación correcta, si yo conjugo el verbo estar, es started. Started. Ajá, ese suena como okay. id. Start, started. Uh -huh. Ok. 
Y así, Sorry. lo que podrían hacer en este caso es después que hagan el matching exercise, podrían copiar estas preguntas en su cuaderno y responderlas con su propia información. Por ejemplo, aquí, when and where were you born? Yo podría decir, I was born in 1981 in Mexicanos. Eh, where did you grow up? I grew up in Mexicanos. Y así, contestarlas con su propia información para que pues tengan esa práctica de, de ir eh, jugando con los verbos. Niños, I'm sorry que me emocioné y no pasé lista. No se vayan. ¿Verdad que no pasé lista? No. No. Ok. No, I'm sorry que me estaba que... a mí por eso. <ríe> Cabal, mire, por los que se unieron tarde, pues, este, les favoreció ahí, pero sí. Eh, lo que pueden hacer igual, ¿verdad? Cuando escuchen su nombre, se pueden ir a dormir. Ya nos despedimos. We said bye bye. <ríe> Pero sí, como pocas veces estuvo, pues. Eh, es que ustedes tienen la culpa, hombre. No preguntan a este, no, qué puchica. Hasta la, casi la última clase les agarró de preguntar. <ríe> la emoción que ya no la vamos a ver, quizás. No <ríe> Uy. Puchica, hey. A saber en qué módulo nos no la vamos a encontrar de nuevo. <ríe> Excelente. Okay. Así suena mejor. Ok, eh, vamos a ver. Igual, ¿verdad? Si sí, se pueden ir a descansar ya cuando escuchen su nombre y si no, pues ahí se quedan. Ana Trinidad. Present. Thank you. Eh, Andrea Estefanía. Present. Thank you. Candida Janet. Present. Thank you. Dinora Estela. Present. Thank you. Eh, Diomes Estito. Present. Thank you. Edwin de Jesús. Present. Emily Yamilet. No estuvo. Emily Yamilet. Emma Tatiana. Present. Emily sí estuvo, pero creo que estuvo problemas después. Uh, voy a revisar eso más tarde, a ver. Gracias. Sí. Perdón, que la interrumpo. Uh -huh. A mí me está costando entrar a la plataforma, fíjese. Intenté entrar cinco minutos antes de las nueve, eran las nueve y cinco, yo no podía entrar, no me da el enlace de la entrada. Quizás no sé por qué, me dice, vas a entrar a este, eh, me dice, eh, espera que te den... No sé qué dice, pero la cosa que tengo que esperar es que me autoricen a entrar. Y no me da. ¿A la conferencia? Sí, a, Ajá, la, a la clase. No, a la nada. plataforma. Ya, ya eso ya... sucedió con alguien y me comentó que desde la computadora no tienen ese problema. Los celulares a veces sí lo dan. Hoy, hoy ni, el, ni el WhatsApp me pude conectar a la computadora, quizás ya de la aflicción ya ni, ni eso me conectó. No, yo creo que igual a mí me costó conectarme para mandar un archivo, pero sí desde el teléfono es que a veces es un poco más complicado. Ahí está Emily. Ah, no logré entrar. Emily. Emily. Ok, ahorita le ponemos present. Emily, thank you. Irving Norberto. Acá está eh, Eric también, Emma también, eh, Joana. I'm here, teacher. Thank you. Eh, let's continue. Jorge Alberto. Jorge no estuvo. Juan Daniel tampoco. Carla María. Tampoco. Moisés Eduardo. Present teacher. Ok, o Kelly de Jesús. Present teacher. Oscar David. Osmel Antonio. I'm here teacher. Ok, René Liceo. Reina Carolina. I am here teacher. Ok, Rosa Guadalupe. 
Ahí está Rosa, pero creo que tiene problemas con el audio. Sara y Beatriz. Aquí no me oye. Sara y Beatriz. No me oye. A Rosa, sí, Rosa, no, ya no. la puse por ahí, gracias. Yo no podía hablar, pero aquí estoy, teacher, también. Gracias. Ok. <ríe> Sara y. Sara y, sí, quizás no. Walter Giovanni. And that's it. Thank you so much for waiting. I do apologize for the long wait. So uh, thank you guys and see Teacher. you tomorrow. Yes. Put me to put present, verdad? Sí, Oscar. Mm -hmm. Okay. Any other question? Bye. Okay, so mañana más ejercicios del simple past, and this is the last class, so I hope you um, catch up with the platform and sleep well. Okay, thank you. Yeah, thanks, Laura. Okay, see you tomorrow. Good night. Good night.